updated National Action Plan Operational Framework to prevent and contain the COVID-19 virus. Our plan is COVID carrier-centric, meaning to contain the virus, we have to focus our intervention on the carriers. Our revised operational framework added the prevention prior to the detection phase and the adoption of the end-to-end -end T3 management system for COVID-19 carriers, which means test, trace, and treat. With the prevailing situation, the following were the key consideration. Next slide, please. In coming up with the general operational concept for ECQ transition. Number one, how the concept can work within the bounds of the current IATF guidelines. Number two, how can we implement the DOH strategy that is nationally, national government enabled, local government led, and people-centered COVID-19 response? Number three, how can we protect the economic corridors and zones? Number four, how can we protect and sustain the gains of the current ECQ that we impose since uh, March uh, 16. Also, aside from the doubling time as consideration in determining what areas to be placed on ECQ, we also include the granular data of incidence rate and attack rate by barangay, municipality, and city. We have also considered how can the government better address the influx of the returning overseas Filipinos and the transport of Of locally stranded individuals. For the information of the President, sir, uh, we have more or less more than 20,000 OFWs stranded in Metro Manila. And uh, they are also continuously coming for this month, more or less 42,000. And lastly, how can the government apply the economy of force on areas that have no re record of COVID cases and relocate forces and resources with massive concentration on the critical areas that directly needs government action. Uh, sir, uh, one question. <clears throat> Itong opening limited movement uh, uh, which we allow the public to uh, maybe uh, enjoy okay. the, the, the freedom of movement uh, uh, kailangan ho natin itong maintindihan ng lahat. Uh, have we communicated to the common man itself na uh, ito yung mga tao, ito yung pwede, ito yung hindi? O would you rather that uh, the presidential uh, spokesman would do it or that? Siya nang isa-isayin na lang naman yung siguro ito. And para to make sure that uh, everybody is uh, uh, heard, or at least uh, he knows uh, where he belongs to, dito sa category of not uh, being allowed and allowed, uh, have this published or uh, sa PTV4? So, ilagay lahat doon kung sino, then, of course, with your... 
uh, your uh, uh, verbal uh, narration. Uh, okay na. Sir, Mr. President, kompleto po ang DOH ng lahat po ng uh, communications uh, materials, lahat po ng uh, uh, mga advisory. And uh, the chairman uh, of the National Task Force uh, Task Group on Strategic Communications is none other than uh, your uh, spokesperson, si Secretary Harry Roque. So uh, we will make sure that all of these materials are, uh, are uh, submitted to him for cascading to the uh, general public. Uh, yes, Mr. It's President. very important that the common tao demand the man himself who is concerned with the, about his livelihood must understand that he is at present not allowed. At yung iba, allowed. So it must, be, uh, it must appear to him very clear that uh, ito sila, uh, he belongs to this category and why he is allowed to work. At ito namang mga ano, why they cannot be allowed to mix again with the, the outside world. Uh, mga kababayan, magandang gabi sa inyo lahat. Napag-usapan ho dito lahat kung ano ang gawin. Now, these things are not really very clear to you because it was brought up in a matter of discussion. Out of a discussion, things were decided. So, although nakasulat na, it was put on the table to be decided upon. But most of the recommendations by the uh, top guns of uh, itong inatasan natin, General Galvez, uh, General Anio, si DOH, uh, si Defense Secretary Lorenzana, uh, Sani, at makita naman ninyo, kung makinig kayong mabuti, dahan-dahan, then you'd understand. But anyway, yung hindi ninyo naintindihan, yung mga taong pwedeng lumabas at pwedeng hindi lumabas, hanggang dyan lang muna kayo, uh, uh, we're enumerated in our papers which uh, we cannot uh, uh, distribute to all of you so that it uh, behooves upon the Secretary of Justice, uh, Secretary of uh, the Spokesman, uh, Secretary Rocky, to make it clear for you, uh, ang blackboard niya is uh, PTB4. He will be using that government facility to convey the message of what has been decided tonight. Now, uh, I hope that you are all safe uh, at... Uh, Wala namang uh, pinsala sa buhay ninyo. I pray. And I greet all the mothers uh, belatedly. Though, uh, happy Mother's Day. At uh, yung mga, mga nanay na nawalaan ng mga anak fighting COVID doing the, the highest, the, the noble uh, uh, endeavor that one can do in this world is to serve your fellow men. Uh, you have uh, our kind thoughts and prayers. At saka, masabi ko sa inyo na, uh, you know, you, 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 you live and die in this world, that's for sure. But uh, to, have been, to have been given the chance to serve your fellow men before going to the universal uh, sky is something which you should be proud of. Lahat naman eh, namamatay. Pero kung ginawa nila, it's something, ba yun ang bao nila sa kanilang universal identity that they did something for their fellow men. Uh, in a way, also, I remember my mother, Solidad. Uh, well, she was a very good mother to me. Look what happened. 
naging presidente tuloy ako. Ano, wala yung disiplina niya sa akin. My God, uh, kung paluhurin ako noon sa altar, oh well, uh, I, 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 I want to, he must be smiling or he must be in state of wonderment now looking at the face of my father. Anong nagawa natin sa anak natin itong gagong itong Rodrigo? Bakit? Well, in a way, God has uh, chosen me to work for the national government to to help my fellow men. And that is why we are here. Ito lahat amin, trabaho ito para sa kapwa tao namin. I assure you, there is no corruption allowed. Kung meron man makalusot, kung makalusot kapag nahuli ka, sorry ka na lang. Ganon talaga dito. And uh, I have fired several undersecretaries, assistant secretaries, because uh, we value the privilege of working for our country and serving the people. It's not, not it's not, it's a it's an extreme rare privilege to be in government. Not all are given the chance to be uh, here deciding what is good for your neighbor. Yung lockdown, uh, they will explain that, that to you thoroughly by uh, Secretary Roque. At mayroon tayong mga tawag niyang new normal. Ganito ha, for those who would be allowed to go out and work, and for those na hindi pa talaga pwede, remember na itong pag the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang covid just because we allowed certain people, dandahan lang, dandahan lang sa ano, para walang, ano, hindi tayo madapa, dandahan lang. Because we cannot afford, we cannot afford a second or third wave na mangyari. Ito yung mabagong mahawa na naman at rarami na naman dahil nga sa mayroon tayong rules na uh, hindi sinunod. So, kindly, one is that mm, do not go out of your house without a mask. That is a must. Must comply. Tatapikin ka ng polis. Hindi ka manulihin. Pero makakaya sabihin sa iyo. Uh, tumabi ka muna. Wala kang mask. Where's your mask? Kung wala kang mask, you're in danger na ipapasubo mo yung kaharap mo. Hindi ikaw. Kung gusto mo mamatay, okay lang. Pero yung kaharap mo, hindi pa niya panahon. Tapos mamatay lang sa ka, uh, just, just because you do not want to comply. Kaya ako nag-comply. Ngayon lang. Kasi... Then, uh, the social distancing. Ito yung new life. Until such time na meron ng vaccine. Meron mga medisina but not vaccine. So, ganun yun. Sundin lang ninyo yan, importante masyado. Whether you are really allowed to go out or not, if you are out, wear a mask. It is a must also. Kailangan. Ha? Ngayon, kung wala ka naman talagang gawin, COVID is very lethal. Huwag ka talagang magsugal dyan sa COVID kasi pag tinamaan ka, it can go either way. Punta ka sa punerarya 
kung matulog ka sa bahay ninyo. Matulog ka sa puniraria, hindi ka nagigising. Kunin ka na doon para sunugin. At sa gawal ng puniraria ngayon, pag namatay ka, COVID, because uh, eh, the whole of your body is already crawling with the germs, diretso ka sa hindi ka malang mayakap ng mga anak mo, asawa mo, hindi mo mayakap. Kasi hindi ka na mayakapin kasi kung mapodo, adi yan naman magka-COVID. So yan ang masakit dyan. Uh, kayo, but uh, take it uh, from your uh, uh, sa binigyan ninyo ng trabaho dito sa national government. Kung baga ako yung huwag na lang yung parang mayor na lang kasi parang ano lang tayo city council. Uh, you, just, you, you just address me as mayor. Mas komportable ako. Yung mayor na mismo nagsasabi na sa inyo na gawin ninyo to kasi makatulong ito para sa atin. Huwag mong gawin yan kasi haharutin mo ang mga kapwa mo tao na hindi pa nila panahon. Uh, may mga lugar na will remain sa lockdown, may contagion, maraming rate of infection, may magpasok ng ganun, tapos tignan nila ng mga doktor, mga mga health doctor, tignan na ang rate of hawa. Gaano kabilis ang hawa? Oh, yan. Pag malaki yan, sarado yan. At uh, gagamutin kayo or you go to the hospital. Bantayan ninyo kasi yung hospital, kasi yung kama na dalhanin ninyo, lima na ang patay doon. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. Ay, totoo lang. The, the injunctions given by government, yung ano ang masalita na wag ito gawin mo, ito wag mong gawin. It is intended for your protection. But if you get COVID, putsa, dalhin ka sa hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi one hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. So, an, pang-anim ka. Ay, kung gusto mo yan, hindi, ganun. Hindi ko kayo tinatakot. Kung sabihin, yan ang mangyari sa inyo pag hindi kayo sumunod. Mga precautionary measures. Yan. Simple mo lang ang hinihingi ng gobyerno. Kung wala ka mang negosyo, lalo na yung mga anak ninyo, walang klase, wala, hindi pa ako nagka-announce ng ano, I, I do not believe in that may sa June. We have to decide by the, yung task force. It, can, it cannot be... Wala pang klase. Kayong mga estudyante, makinig kayo. Kung sabihin ko sa inyo na hanggang Desembre walang klase, anong gawin ninyo ngayon? Sige. Talon, pati palakpak. <laughs> hanggang Desembre, walang klase. Eh, po, tatapos sabihin naman ang mga tao, gago itong Duterte na ito, hindi niya kaya yung COVID. Umalis ka na dyan. Again, uh, Secretary Doki will also go on air. Together with uh, uh, Secretary Roque. Doki. Doki Roque. Huh? <laughs> Yeah, Rocky Doki is the Rocky is the Okay, but okay, okay. Okay. The, the, kasi ko uh, alam mo bakit ganoon sila? Kasi lahat ng mga tao mga ke ke mga bright yan. Yan talaga ang Ah uh, yung mga sa sunod na 
where well, I, ha I had a nightmare, not only an experience in the distribution of the sap. Sabi ko na nga noon, nakinig naman kay sa akin, takot ako na baka makurakot ito. Takot ako na makatingan ito. Kasi ayoko na naman gano'n. Basta gano'n. Sabi ko, baka, baka. O, nangyari nga, kita mo. Di ba sinabi ko sa inyo? Ngayon, uh, para talaga walang ano, I will ask uh, General Bautista to use solely ang kanilang ano, full charge sa D is WD. Alam ko walang tao. Ang order ko sa kanya, kanina nung nag-meeting kami, na he will request na kapwa niya sundalo noon, eh, retired na. That's why he's with the cabinet. Na magpatulong siya sa armed forces pag-distribute ng pera. I have nothing against male sa mga lalaki. Wala akong, ano, ang sinasabi ko lang, mas matyaga itong mga babae, lalo na kung isipin nila na ito kailangan ng mga pamilya, mga bata, para pagkain. Di, di impasi, yung ano ng puso ng babae ang gusto ko. Kaya, sa mga babae na membro, maybe you will be commissioned to do that. But I have also uh, issued a caveat, a warning, na ayaw ko na ngayon na mamamatay pa na sundalo, babae o lalaki, na inambos ng mga NPA at kinuha yung pera o yung mga supply na pagkain, bigas, sardinas, kung ano pa, at yung baril, kasi yung baril, mainit talaga yan sa either yung nakatago sa baywang mo. O, ang NP, yung, wala yung armas yung mga yan. Nagkaroon na ng armas yan, kapatay ng mga sundalo, kaya ganoon yung karami ang nakuha nila. Anyway, sabi ko, uh, beginning, maybe, this, this, uh, coming days uh, you will see a more uh, uh, fighting uh, fighting spirit uh, coming from the ako ang sabi ko talaga ha? magsabi ako ng totoo ha? ang gusto ko kasi pinapatay ang sundalo ko pati polis ang gusto ko, ang order ko, patay ninyo patay ninyo kasi kung hindi kayo patay, papatayin talaga kayo. Lalo magdala kayo ng armas, patay ka, sigurado. Kaya nakatalikod ka, nakaharap ka, nakaluhod ka. So, anong order mo? Anong order ko? Pinapatayin lang sundalo ko, ilang beses na. May pinakawalaan ba sila? Patay. O di patayin mo. Basta yung... Ako, pag nakapatay kayo ng commander, o nakapagturo kayo sa natutulog yung commander, o nakitulog, makitulog yan sila, o nakitulog, uh, sabihin lang ninyo sa akin, at uh, ano, 2 million ang ako, basta yung top commander, 1 million yung O, oh, mga ganun. I think, 2 million. Yeah. Was it, was it, was it 2 million? Yes, sir. Oh. Ano, kung sino yung makaturo, tapos doon sa uh, army o police, 
Oh, so, pag ikaw ang nagturo, natuhuli yung commander na mabigat, may hati ka dyan sa pera, pero alisin kita sa lugar mo. Kung taga-abra ka, rihatid kita sa Mindanao, doon sa mga Ilocano. Ano, bigyan kita lupa, doon ka lang mag... Ano, Uh, kasi kung hindi, papatayin ka talaga eh. Kung ilunggo ka, uh, di tega pa uli ka sa uh, Iloilo o Bakulod. So, way man na masakyan mo, way pa, way pa. Uh, ulat lang. Pagka ganun, yung mga squiller, you will be given a new identity, kagaya ng Witness Protection Program. It need not be under the Witness Protection Program, but I order that you be treated as a witness, taken as a Witness Protection Program. Sali kayo, may bagong identity ka. Yun, at may ka, kung ano, sabihin mo doon sa mga pulis pati o oh, kasali man ako dito sabi ni mayor makin dyan is 500 baong ko daw kasi i-relocate ko yung pamilya ko I will give you lunch marami pang itong, itong mga putris na NPA na ito marami pang lupa hindi tayo magpataya ng land reform. Sige ako, land reform, bigay na ang lupa. Maraming lupa pa, hindi na kailangan pa magpataya ang patay dyan sa land reform na yan. O basta matinong usapan. So, sekreto lang si kaninong, kaninong way pasa. Sa governor, o, sa mayor, pero huwag mong sabihin. Sa military mo lang sabihin, kay baka yung gobernur na yan, in PA rin. Yan ang mahirap. O, yung mayor na yan, ang simpatiya sa NPA. Marami yan eh. And huwag na lang tayo magbulahan. The reason why is they thrive until now is because there are some local officials that are actively supporting the Communist Party of the Philippines. Yan ang totoo niyan. Kaya sabihin mo lang na ano, pag na, pag na panalaman ko, di mga DILJ yan, director, no? DILJ yan, so kay John Anyo, o sa DSWD, kay General Bautista, o kay... Sekretari Roque. Baski sino ang basta sa gabinet? O sino ang taga-gubiro? Sabihin mo lang. Eh kung malaki mo, sabihin mo, eh, malaki ito, sir. O di, dalhin niya sa akin. Kibbo. Ito mag-prangka ako ha, nung mayor ako. Kasi alam ito ng mga sundalo. Kaya ang mga sundalo noon nagdududa sa akin nung mayor ako. Ano ba ang laro ni Duterte? Kasi minsan may mga nahuli na taga Kumid, Mindanao Commission. Yun yun ang number one, uh, parang pinaka-head doon sa, nagdadala ng gira doon. Nahuli yung isang matanda na ano, pero old-timer. Tapos sabi nila, Mayor, uh, kung maari lang, eh ako, may uh, ano ako, trabaho ko, pag may nahuli sundalo, kinukuha ko rin sa bukid. Pumupunta tala. Pumupunta tala ako sa bukid. Eh, diyan ang anyo, hindi kami kilala yan. Si Dilpin, noon. Pumupunta tala ako po yung nagigipag-usap ako ng NPA. So yung lahat na sundalo na 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 bihag o mga government officials, ako ang nakukuha. Tapos balance ko kung ano ang importansya nito, sabi ko, sabi ng matanda na. 
Sabi ko kay Bongbong, kung usapin mo, sabi ko, arburin ko na lang yan. Isip-isip ko, matanda na eh. Kaya so, ilang taon na ito, 67 yung wala na. Inotel na ito sa kanila. Parilisan. Panari, pinapinarilis ko. Kaya ganun kami ang usapan namin yung mga NPA. Noon, kasi mayor lang ako. Pero ngayon na uh, ako na yung kapatas, eh, mahirap yan. Hindi na maganda tingnan. Kung gawain ko pa yan ngayon, ang magbaril sa akin, si General Galvez, ng hero ng Marawi. Oo, oh, alam ko man. Eh, kaya tamatama. No? May mayor, mapatawad ka nila kasi alam nila maglaro ka eh. Una-una, buto yan eh. Kaya ako tinatanong ang mga kaibigan ko militar eh. Eh, buto yan sabi ko. Walang pakialam dyan sa girang. Ngayon, ano na ako, naging kapatas na ako ng ating ah, mahirap na yan. Kaya ako medyo galit na talaga kasi ayun, pumupunta na ako. Tapos, So yan ang, may, mayroon pa ka pero not for, uh, may magandang mga kwento ako sa buhay pero hindi ko pwedeng sabihan sa inyo. Maya na pag-retire ako. Uh, pero noon malapit na talaga ako patay ng military. Akala nila, na, yung magsabi na nagdugay daw ako ng arbas. Like, ano? Hindi talaga ako wala. Pero kay Bongbong. Medisina, pagkain. Alam mo, may isang sigreto pa dito. Sabihin ko sa inyo. Ito ginawa ako talaga. Yung si Parago, yung hero doon sa Mindanao. Talagang nung namatayo, nagbabaan 50,000 sa bukid. Nakilibing. Ako, namatay sa inkwentro sa NPA. Sabi ng NPA, Mayor, si Parago na matay, sana mindalhin. Buang, punerarya. Tapos sabi niya, sino magbayad? Baba, sino ba magbayad? Sabi niya, wala mang iba, Mayor, ikaw man. So, <laughs> ako ang nagbayad, sino ba, ikaw ba yun, sir? Pumunta tayo, sabi ko, pakita natin sa NPA. Ikaw yun, no? Yes, sir. Commander ka ba? Division commander ka? Division commander ko. Sabi ko, pakita natin sa mga tao, si Parago ang number one. Pinaka-top sa buong Mindanao. Uh, namatay. Pakita tayo na, uy, gusto talaga natin. Ang gusto ko na, gusto ko talaga ipakita na gusto ko magipag-ariglo. Dala-dala ko si si ano si yung si ano? Hmm. Si ah si Maki. Uh, Alberto pati si Diyan ano sabi ko, sumama kayo sa amin. Medyo na ano pa sila, ha? Pero hindi. Rigluhin lang na dito, tapot, tungiran, ito, magkaubusan tayo. Pampinatahan sa Bonararia, nag-ipag, ano kami sa biyuda. Tapos nung nalibing, sama rin ako. Upo rin ako doon sa seremonya ng nagkinig ng Tung ko kaya na ito, walang ba't, hindi nakikita po tao, mayor, pagka walang hiya talaga mga gago. Pero ganun yung istorya ko. Marami yan pero huwag na yung iba kay may mga amasuna, hindi na masyado maganda ang kwento. Pero mga, well, I... I, I, I respect their decision in life. To die for their principle. And you are... 
Eh, kami dito, <laughs> eh also, like you, we are at disposal of our dignity, uh, destiny. Handa rin kami mamatay para sa bayan. Yan lang. Kayo, hindi man kayo kailangan mamatay. Sundin mo lang ang patakaran ng gobyerno at mabuhay kayo. Sabi ko nga, kung ayaw ninyong maniwala, ang inayang kama dyan sa ospital, nahigaan mo, sampo na ang COVID victims dyan na namatay. Pag namatay ka pa, punta ka ng punerarya. Wala pang bakante na kwarto sa puneral parlor kasi maraming patay sa COVID. Yan ang tandaan ninyo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ang ating presidente at ang buong sambayan ng Pilipino sa mga sumusunod dahil sa kanilang mga tulong uh, sa ating bayan sa panahon ng COVID-19. Ang gobyerno po ng Australia, ang gobyerno ng France, ang gobyerno ng Japan, ang gobyerno ng United Arab Emirates, ang European Union, ang UN Humanitarian Country Team, ang UNICEF Philippines, ang UN Human Settlements Program, Manila Economic and Cultural Office, Philippine National Red Cross, Philippine Stock Exchange, Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia, Manila Water, Permanent Mission of the People's Republic of China to ASEAN, 911 SNRT, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Shanghai Municipal Government, Haiku Municipal Government, Guangzhou Municipal People's Government, Jiangsu Wangpo Renewable Resources Corporation, 51 Tok, TikTok Limited, Liwai White China Company Limited, Filcham Shanghai, PGI. Biotechnology Company Limited, Yunzan in the Industrial Company Limited, IMEX Pan Pacific Group. Filipino Community in Vietnam, 
Libyan Iron and Steel Company, Himlayang Filipino, Trip.com Group, Jageo Philippines, Cebuana Lulier Foundation Inc., Sandoz Philippines Novartis, Baxter Healthcare, Fujian Chinese Association, Chinese Communications Construction Company, the Philippine Military Academy Alumni Association Inc., government officials, PNP and AFP members who donated their salaries, and other private donors. Maraming maraming salamat po sa ngalan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang buong sambayan ng Pilipino.